Salut! Haideți să vă mai arăt câteva trucuri cu Windows. De data aceasta sunt niște sfaturi despre cum să aranjezi ferestrele pe ecran într-un mod foarte simplu utilizând câteva scurtături din taste. De exemplu, să presupunem că vreau să scriu un post despre ceva tehnic și am nevoie de niște informații despre, de pe Wikipedia. Așa că o să intru un pic pe Wikipedia și o să scriu... Uh, o să caut ce îmi trebuie. Iată, aș avea nevoie de niște informații de aici, da? Să scriu un post și... Ca să nu citesc aici o frază, să mă duc înapoi, să mă gândesc cum ar suna în română și ce aș vrea să spun prin ea și să mă duc înapoi aici doar ca să rețin corect aceste cifre tehnice și iar să mă întorc la postul meu. Aș vrea să le aranjez pe ecran, mai ales că am un ecran mare, am rezoluție Full HD deja pe monitor. Vreau să le să le împart ecranul în două. Iar treaba asta se face foarte simplu. Nu am decât să trag acest tab și deja mi-am mai creat încă o fereastră. Iar acum aș putea să o aranjez din mouse și să mi-o pun pe jumătate de ecran și să o pun și pe cealaltă la fel pe jumătate de ecran. Dar mai simplu este să apăs Win key și dreapta. Și deja mi-a fugit pe partea aceea ecranul. Iar din fereastra mare să apăs Win key și stânga. Și o am pe cealaltă jumătate, sunt perfect împărțite la jumătatea ecranului. Pot să văd aici informațiile, pot să scriu aici postul și tot așa. Chestia este utilă în, în mai multe aplicații, de exemplu, dacă vreau să zicem să scriu dintr-un PDF. Asta ar fi una din principalele aplicații, îmi se PDF despre NVIDIA. Noua placă de bază, să zicem că aș avea nevoie să interpretez cifrele din acest grafic. Foarte simplu, o pun în, deapt, în dreapta, deschid și un Word. Word-ul l-am pus în stânga și pot să mă apuc de scris. Uh, similar dacă am nevoie de un uh, Excel. L-am pus în dreapta și gata, e Excel. Mai vreau un Excel, nu e nimic, asta se rezolvă și asta, mai deschid unul. Am două Excel-uri aici, aș putea copia din, uh, din ele într-un fișier în altul, în cazul în care, nu știu, vreau să mut un raport dintr-o parte în alta sau pur și simplu să pun datele în alt format. Bineînțeles, cu Winky și tastele corespunzătoare pot să mut o fereastră oricum vreau eu, de exemplu pe aceasta pot să o duc în, în stânga ecranului, pot să o duc în dreapta, pot să o maximizez la loc, totul apăsând winky stânga, winky dreapta sau winky sus. Dacă apăs în jos, se minimizează singură. Bun, acum trucul ăsta funcționează cu, cu toate ferestrele, de exemplu, dacă vreau să duc ceva pe SkyDrive, că tot vă arătam cu altă ocazie, să, să zicem că aș vrea să mai adaug niște fotografii, de exemplu. E foarte simplu să pun această fereastră pe jumătatea stânga a ecranului și într-un explorer să-mi găsesc imaginile în partea din dreapta. Iată așa și pot să fac un drag and drop mult mai simplu ducând direct dintr-o parte în alta. Pentru pot să mă folosesc de aceste opțiuni din Windows pentru a vedea mai bine pictogramele ca să, ca să ne aduc ceva. E vorba de câștigat timp, uneori sunt secunde, dar în experiența mea, într-o zi de muncă, toate aceste secunde se adună, fac minute și pe total ești la care termină mai repede orice activitate, îți rămâne mai mult timp liber. Bun. Toate acestea se pot face și din uh, mouse. Uh, de exemplu, dacă duc fereastra sus, Windows îmi sugerează să o maximizez, ceea ce pot să fac. 
dacă o duc în dreapta, din nou mi sugerează să o pun pe această parte a ecranului din dreapta. Problema este că în stânga nu merge pentru că eu am în stânga un alt monitor. Nu-l vedeți în această înregistrare, dar aici în stânga mai un alt monitor, fără să intre acum pe alt monitorul al doilea, pe televizor, de fapt. Și vedeți că aici nu, nu mai îmi sugerează să-mi să aranjez fereastra pe jumătatea acestui ecran. Dar de asta spun combinația Winky și stânga te rezolvă de această problemă, chiar și atunci când nu se poate. Într-o doua parte a demonstrației am mărit zona de înregistrare și la al doilea monitor, cel din stânga. Știu că nu se va vedea mare lucru pe film, dar important oricum sunt zonele mari. Deci am aici un monitor Full HD mare. Zicem acesta unde este maximizat acum această fereastră este primul monitor Full HD. Și aici în stânga unde este acum fereastra este al doilea monitor tot, tot în rezoluție Full HD. Cred că vi le pot și arăta. Deci asta sunt 1 și 2, sunt, sunt cele două monitoare. Trucurile acestea din taste sunt foarte utile celor care lucrează cu încă un monitor. Eu folosesc asta cu un laptop și un monitor extern pentru a vedea mai bine anumite fișiere. Laptopul e mai mic, rezoluția mai mică. Folosesc un monitor pentru a deschide, de exemplu, filme sau fișiere Excel mari. Și ideea este cam așa, ați văzut cum pot să aranjez fereastra în acest monitor, în dreapta sau în stânga, cu winky și dreapta, respectiv winky și stânga. Ideea este că pot să o mut direct pe al doilea monitor cu winky plus shift plus direcția în care e acel monitor. De exemplu, winky plus shift plus stânga, mi-o mută direct acolo. Iar aici la, la fel pot să o aranjez în stânga, în dreapta, pot să o maximizez toate celelalte combinații pe care vi le-am arătat deja. Ce, ce este foarte util în, în acest lucru este că, de exemplu, pot lucra foarte ușor cu, cu două Excel-uri. Pot să am un Excel dus în, în stânga. Trebuie să mai deschidem unul. Bun, acum am două ferestre Excel. Pe una pot să o duc oricând în monitorul celălalt, o și maximizez și pe al doua să o țin la mine aici. E foarte ușor să copiez date dintr-o parte în alta și să văd în timp real corespondența lor. Sau poate vine cineva să ne uităm împreună la un fișier și decât să ne adunăm în jurul micuțului ecran de pe laptop, pot cu o simplă apăsare să mut întreaga fereastră în dreapta. Sau o altă aplicație ar fi... Dacă am un film, de exemplu, și vreau să-l duc în, în celălalt monitor pentru a-l rula acolo în full screen. De exemplu, acum filmul este aici și pot găsi în apăsare să-l mut în dreapta, unde el poate, de exemplu, să ruleze full screen. Iar eu aici în stânga să în dreapta, pardon, iar eu aici să-mi desfășor în continuare activitățile în timp ce cine o la film pe acel monitor. Din nou foarte util și cu un lucru cu PDF-uri, cu fișiere Word, cu copia dintr-un fișier în altul, atunci când un simplu copy-paste nu e destul, ci chiar vrei să vezi corespondență și eventual să verifici niște date, combinațiile acestea de taste chiar sunt, sunt foarte bine Eu le folosesc, cred că în fiecare zi probabil de 3 ori pe oră pe puțin sunt unul din cele mai utile lucruri pe care le-am le învățat de la Windows 7 cam atât acum ne vedem cu altă ocazie